మీరు యావరేజ్ స్టూడెంటా మీ కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే కౌన్సిలింగ్ కొరకు డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారిని సంప్రదించండి నమస్తే నేను మీ డాక్టర్ ఏ సతీష్ మాట్లాడుతున్నాను రెగ్యులర్ గా మనం మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కానీ లేదా బేసిక్స్ కానీ ఏవైతే మనం ఒక్కొక్కటి మనం చెప్తున్నామో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు యాక్చువల్ గా మా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి కౌన్సిలింగ్ కానీ వాళ్ళు కానీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా కొంత ఒక క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత బేసిక్స్ మీద మల్టిప్లేషన్స్ డివిజన్స్ ఇలాంటి ఫ్రాక్షన్స్ రేషియోస్ పర్సంటేజ్లు స్క్వేర్లు క్యూబ్లు క్యూబ్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఇలాంటి వాటి మీద ఒక క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక థర్టీ ఫార్టీ సెషన్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్కి ఫేజ్ టూ లెవెల్కి వెళ్దామని చెప్పి మనం డిసైడ్ చేయడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగా మనం డిఫరెంట్ మల్టిప్లేషన్స్కి సంబంధించి నైన్త్ ఎలా చేయాలి లెవెన్త్ ఎలా చేయాలి లేకపోతే వన్ నాట్ టూత్ ఎలా చేయాలి నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ ఎట్లా చేయాలి థౌజండ్ వన్ త్రిబుల్ వన్త్ ఎలా చేయాలి ఫోర్ వన్స్ ఎలా చేయాలి ఇలా రకరకాలుగా ఆల్రెడీ మనకు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా నెంబర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా మనం మల్టిప్లై చేయాలి ఇంకొంచెం బెటర్గా మన థాట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా పెరగాలి ఇది షార్ట్ కట్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ ట్రిక్స్ కానీ కాదు జస్ట్ బేసిక్ ఆల్జబ్రాలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని తీసుకుని అవి మనం వాడడం బేసికల్గా ప్రతి మల్టిప్లేషన్ డివిజన్ ఏది తీసుకున్నా కూడా ఆల్జబ్రాలో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఏ ప్లస్ బి వోల్ స్క్వేర్ లేకపోతే ఇలాంటి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ లేకపోతే బి ప్లస్ సి కానీ ఇలాంటి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ కానీ లేకపోతే అవి అవి రూట్ లెవెల్లో మనం తీసుకుని దాన్ని మనం యూజ్ చేసి నెంబర్స్తో నెంబర్స్ని మనం ఏ విధంగా చేయాలన్న దాని మీదే మనం మాట్లాడతాం సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈరోజు మనం చెప్పే క్లాస్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ నెంబర్తో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అని ఒక నెంబర్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ నెంబర్ని మీరు మల్టిప్లై చేయాలి మామూలుగా థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అలాగే మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు ప్రొసీజర్ తెలుసు పక్కన పెట్టండి అది కాకుండా అలా అని చెప్పి ఇది ట్రిక్ కూడా కాదు జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ థర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ని నేను ఇలా విడదీస్తున్నాను టెన్ ప్లస్ త్రీ విడదీయడం అంటే మొక్కలు చేయడు మొక్కలు చేయడం అంటే మన బ్రి బ్రెయిన్ ఎనలిటికల్గా పవర్ పెరగడం మ్యాథమెటిక్స్ని పార్టులు చేయడం రావాలి ఎప్పుడు పార్టులు చేయడం వచ్చింది అంటే లాజికల్గా థింకింగ్ పెరుగుతున్నట్టు లెక్క అది చిన్న ఏజ్లోంచే చిన్న లెవెల్ నుంచే రావాలి అలా వస్తే తర్వాత తర్వాత మీకు బిగ్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈజీగా ఆ బ్రెయిన్ అనేది వర్క్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది సో టెన్ ప్లస్ త్రీ అలాగే మీకు ఫోర్టీన్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే టెన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే దీన్ని చెప్పాలి అనుకున్నట్లయితే ఇది బి అనుకున్నట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి అనుకోండి ఒక ఫార్ములా ఏ అనేది ఇక్కడ కామన్ ఎందుకంటే ఈ రెండు నెంబర్స్ కూడా నియర్ టెన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు అందు గురించి ఆ నెంబర్స్ రెండు కూడా టెన్కి దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి నేనేం చేశానంటే టెన్ అని ఒక బేస్ కింద తీసుకుని టెన్ ఒక బేస్ కింద తీసుకుని టెన్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి అంటే ఏ అనేది అక్కడ ఫిక్స్ చేశాను నెంబర్ని రెండింటిలోనే నెంబర్ టెన్ ఉంది కదా సార్ వేరు ఉంటే ఎలాగా అంటే ఆ తర్వాత చెప్తాను నేను ఇక టెన్ కాకుండా టెన్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి వేసారు సార్ మీరు అలా కాకుండా ఒకటి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ థర్టీన్ ఉంటే ఏం చేస్తారు అది చెప్తాను తర్వాత ప్రస్తుతానికి ఈ పర్టికులర్ ఉన్నప్పుడు రెండు ఒక నెంబర్కి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అన్న దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను అందు గురించే మీకు ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ రావడం మీకు థర్టీ ఫార్టీ ఎందుకు అంటే చూసినప్పుడు దీనికి ఏమి ఒక్కొక్కదాని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోకల జస్ట్ చూడగానే మీకు ఒక ఐడియా రావాలి ఓహో సో ఇక దీన్ని మేము మామూలుగా మీరు మ్యాథమెటికల్గా మల్టిప్లై చేసినట్లయితే సింపుల్గా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఏ ప్లస్ ఏసి ప్లస్ బీసీ సంథింగ్ ఇలా మామూలుగా ఆల్జబ్రాలో జస్ట్ ఒక మల్టిప్లేషన్ చేయాలంటే అందరికీ తెలిసిందే ఇది పక్కన పెట్టండి సో మామూలుగా మీరు మల్టిప్లై చేయాలి అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ చూడండి మొత్తం ఫోర్ టర్మ్స్ ఇవి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సార్ ఇది సింపుల్గా చేసేయచ్చు కదా ఇదంతా ఎందుకు అంటే కాదండి దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఫర్దర్గా పెద్ద పెద్ద వాటిని చేయడం చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి అంతే ఆన్సర్ పక్కన పెట్టండి అసలు చూసారా అంటే ఒక 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 మల్టిప్లేషన్ని సింపుల్గా ఎడిషన్స్ కింద మొక్కలు చేసేసాను నేను ఆ మొక్కలు చేయడంలో ఒక సైంటిఫిక్గా నేను చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైంది మీకు టెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ అనేది ఒక నెంబరు అంటే హండ్రెడ్ ఇది త్రీ ఇంటూ టెన్ థర్టీ అట్లాగ
in the day, uh, 10, uh, uh, 13 or 10 plus 3, and 3, 3 and 30, 40, 3, 3, 3, 3 element, 4 and 4, 4, 12 and 3 and 4 multiply, 3 and 4 multiply, this is the component. Four components. First component is general ga basic number ke ten ke dagger ga onda, hundred ke dagger ga onda, thousand ke dagger ga onda choose kono. Lada fifty ke dagger ga onda. Sir, edo kani ekade the ten ke dagger ga onda. Prastan gida understand jaise kono. Mali kani fejo taro. Next mano chip na apne mik chip tan. Apne mik kunchu clarity pere gudti. Idi first time na raga bate chodne. Yepre idi mik ten ke dagger ga onda ten into ten hundred. Definitely ka pakka raval sinde. Idi ka round number lono ten onda. Thirteen lono ten onda, fourteen lono ten onda. 10 plus 10, 100 pakka kravel sinde. Ye 13 lo vana 3, 3 ne definite ke 10 to multiply jaise 13 mere. Indi kani pakka number lo gora 10 on the gavati 30. Ye 14 lo vana 4 ne mali ikri ye pakka lo na 20 10 on the. A 10 to multiply jaise nar. Shushra 13 lo vana 3, ye 14 lo vana 10 to multiply jaise sinde. 14 lo vana 24 ho ye 13 lo vana 10 na multiply jaise sinde. Ante 3 into 10, 4 into 10. Akar gaya indi meko 70. 30 plus 40. Last law, Rundu could a 10 like the Gerriga under the Malla automatically make a chipper to the formula of a car mirjusana. It three ni four ni to persitron be multiplied as terrible sin. Adi three into four, twelve. You could have our laga four components which ne multiply chiali and four components on tai. You do mathematical go proof under the actual Vedic mathematics logo a conta touch out of the making. You did it, Miku. Four components can then separate Jess and no first component to ten like rundi rundi numbers are ten like the Greek one like ten into ten. You ten like an extra number additional number three that is called additional number three three in a kotaka person just like three and additional number four and additional number to sir a cut a three. It is called plus three plus three plus an apadana water than a necker. Minus could also Malitara the Kuncho nest level kill left. Plus three. Ekada plus four. Idi plus three plus four. A plus three plus four. Plus three and te thirteen low one twenty additional number either the base number ten again the man petkuna let the three add in the additional alaga four good plus four. Idi war like my understanding. And then answer and thought that hundred plus seventy plus twelve. Idi manak answer. The world is just 182. Then you can show more. You can show me. Put a chip in at 20 theory to get a chip in at 20. They tell me. Kondo a chip in a theory and Tagoda. Okay, different methodology low. Then we get a bomb again. They should be stunned. So that I think you can show a lot in it. Let a subsequent get a problem. You can show easy. Come here. Put an engine and take a care. 13 on the academic, for example. At like a big game on the 14, running numbers on a car. If 13 number is a the make it on the make it 13 the plus 3 plus 3 and I wish much for the plus another symbol chala chala important. Ekada. Plus 3 is a the make on the the plus 3 and a base number can take and the extra on the end a plus 3. If 13 and a 13 number make it in a 20 number. Oh. 14 me kichina 20 number runnitli mana multiply cheyali multiply cheyali kabatti plus 3 base number 10 anukunnatlaite 10 kante extra number ento unde 3 unda meeku ante plus 3 atlage 14 14 lo unnatu undi meeku base number chusinatlaite plus 4 idi first time kabatti konju slow ga avasaram aithe meer rendu moodu saarlu venandi subsequent ga chesina appudu konju easy avutadi minus lo konni saarlu minus lo vaste base number maari pothu untai adi next cheppina appudu meeku cheptanu nenu so ila undi if you understand the same thing, you can understand the same thing. For example, last digits are not the same thing. The number is 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 not the same thing. The Chusara, you can observe plus symbol. What is plus 3 into plus 4? 
అందు గురించి అక్కడ ప్లస్ వచ్చింది సో ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఏదంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వేయండి ట్వెల్వ్ వేశారు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే జనరల్గా మీరు కొంచెం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ థర్టీన్లో ఉన్న త్రీకి డెఫినెట్గా పక్కన ఉన్న టెన్ మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ అయ్యింది అంటే ఈ త్రీ ఏదైతే మీకు ఉందో ఈ త్రీ కానీ ఈ ఫోర్ కానీ ఏదైతే మీకు ఉందో ఇది జనరల్గా నెంబర్ త్రీ కింద కనపడుతుంది తప్ప డిజిట్ అయితే యూనిట్ డిజిట్ కాదు అది టెన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ కింద చెప్పొచ్చు మీరు అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ థర్టీన్ అంటే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత మీకు సెవెన్ అక్కడ కూడా సెవెన్ వచ్చింది చూడండి రెండు మొక్కలు విడదీశాను థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెంటీ దాన్నే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ అంటున్నాను నేను ఇక్కడ సెవెన్ సెవెంటీ అన్నట్లా సెవెన్ అంటున్నా ఎందుకంటే దీన్ని నేను యూనిట్ డిజిట్ని సపరేట్ చేసేసాను ఇక్కడ సో ఎప్పుడైతే మీకు దీనికి ఇంకా మీకు క్లారిటీ రావాలంటే ఇలాగో గ్యారీ మార్క్ వేసుకోండి పోని ఇలాగో గ్యారీ మార్క్ వేసుకోండి అంటే థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ ఎలాగైనా పర్వాలా ఈ యొక్క వర్టికల్ లైన్కి ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యూనిట్ డిజిట్ కాదు టెన్త్ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తున్నట్టు లెక్క మీరు టెన్త్ ప్లేస్లోకి హండ్రెడ్ ప్లేస్లోకి వస్తున్నారు అక్కడికి మీరు అంటే థర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సెవెంటీన్ అలాగే ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ ఏదైనా కూడా సెవెంటీనే ఇది సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ నెంబర్ కాదు సెవెంటీన్ యూనిట్ ప్లేస్ కాదు యూనిట్ ప్లేస్ ఆల్రెడీ ఇది ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు అంటాం కదా మనం ఇది యూనిట్ ప్లేస్ ఒక ఒకటో స్థానంలో ఉంది టెన్త్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ వస్తుంది తర్వాత హండ్రెడ్ ప్లేస్ హండ్రెడ్ ప్లేస్ అంటాం మనం వందల్లో ఉన్న ప్లేస్ యూనిట్ ప్లేస్ అది సో ఇది ఇప్పుడు మనకి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నేను జస్ట్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ అంటే చూడాలి ఇక్కడ సెవెంటీన్ అంటే లాజికల్గా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వన్ సెవెంటీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ అది సెవెంటీన్ని చాలా లాజికల్గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి స్లోగాను సెవెంటీన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అక్కడ ఒకటో ఒక స్థానంలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ కాదు ఒకటో స్థానంలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ట్వెల్వ్ అది పక్కన పెట్టండి అంటే ఒకటో స్థానంలో ఒకే డిజిట్ ఉండాలి కదా రెండు డిజిట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే చెప్తాను అది అది పక్కన పెట్టండి అది యూనిట్ డిజిట్ అంటాం దాన్ని ఫస్ట్ది వచ్చింది యూనిట్ డిజిట్ పక్కన పెట్టండి యూనిట్ డిజిట్ మాత్రమే పక్కన ఎందుకు పెట్టాలి అంటే మీరు తీసుకున్న బేస్ టెన్ కాబట్టి టెన్ కి నంబర్కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి మనం తీసుకున్న నెంబర్ పదమూడుకి పద్నాలుగుకి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్ టెన్ రెండు నెంబర్లకి కూడా సమానంగా ఉంది పది అనేది రెండు నెంబర్లకి సమానంగా ఉంది కాబట్టి టెన్ అనేది బేస్ నెంబర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి టెన్ అంటే యూనిట్ ప్లేస్ కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ అందు గురించి ఈ ట్వెల్వ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఒక యూనిట్ ప్లేస్ కింద పక్క వెళ్ళిపోతుంది దాని మిగతా నెంబర్ ఏదైతే మీకు ఉందో థర్టీన్లో త్రీ ఉంది ఫోర్టీన్లో ఫోర్ ఉంది దాన్ని మీరు విడదీసినట్లు ఫార్ములా ప్రకారం మనం విడదీసి చేసినట్లయితే ఏదైతే మీకు వన్ సెవెంటీ వచ్చిందో హండ్రెడ్ ఉంది అలాగే థర్టీ ఉంది ఫార్టీ ఉంది మూడు కలిపితే మీకు వన్ సెవెంటీ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని నేను ఏం చెప్తున్నానంటే డిజిటల్గా దీన్ని చేస్తున్నాను ఇది డిజిటల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇది లాజికల్గా చెప్పాలంటే జనరల్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లో కానీ లేకపోతే డిజిటల్ కానీ డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్ ఎక్కువ కావాలి మనకి అంటే నేను డిజిటల్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది టెన్త్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది హండ్రెడ్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది థౌజండ్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది అనేది డివైడ్ చేసి ఎవ్రీ హండ్రెడ్ ప్లేస్ అనగానే హండ్రెడ్ పని లేదు పక్కన రెండు రెండు సున్నాలు బై డిఫాల్ట్ సెవెంటీన్ అంటే బై డిఫాల్ట్ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఎందుకు అవ్వాలి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఎందుకు అవ్వకూడదు అంటే మన బేస్ టెన్ కాబట్టి టెన్ కాబట్టి టెన్ జీరో యాడ్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ సెవెంటీన్ ఈజ్ నాట్ ఎ సింపుల్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అది యూనిట్ ప్లేస్ కాదు యూనిట్ ప్లేస్ అనేది వేరు కాబట్టి వన్ సెవెంటీ మన బేస్ టెన్ కాబట్టి యూనిట్ ప్లేస్ ఆల్రెడీ ఇందులో ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీలో ఉన్న మూడు ఎలిమెంట్స్ నేను చెప్పడం జరిగింది థర్టీన్ ఫోర్ కన్నా మీరు కలపాలి ఫోర్టీన్కి త్రీ అన్నా కలపాలి ఎలా కలిపినా కూడా సెవెంటీనే వస్తుంది మీకు సో అందు గురించి మీరు ఆలోచించి వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకొక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే మీరు నెంబర్ మీరు ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వచ్చిందండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ ట్వెల్వ్ అనేది యాక్చువల్గా మీకు బేస్ టెన్ కాబట్టి
ఒక డిజిట్ మాత్రమే ఉండాలి కాబట్టి టూ మిగిలిన ఎట్లు వన్ ఏదైతే ఉందో వన్ అని ఎక్కడికి పట్టించుకెళ్లి మీరు కలపాలి యాడ్ చేయాలి క్యారీ ఫోర్ వన్ కలపడము అంటే వన్ కలపడము అంటే సెవెంటీన్కి వన్ అంటే మామూలుగా మీకు ఎయిటీన్కి ఎయిటీన్ వస్తుంది ఇక్కడ కానీ అక్కడ వన్ కలిపినట్టు కాదు టెన్ కలిపినట్టు లెక్క ఎందుకంటే సెవెన్ ఈజ్ నాట్ ది యూనిట్ డిజిట్ ఉత్తి నెంబర్ పదిహేడు ఇచ్చామనుకోండి అంటే ఇనీషియల్గా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది ఇంకొక రెండు మూడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది సెవెంటీన్లో సెవెన్ మామూలుగా నెంబర్ ఇస్తే ఒకటో స్థానంలో ఉన్నట్టు ఏడు కాదు ఇది ఆల్రెడీ ఒకటో స్థానంలో ఉన్న ఏడు కాదు ఒకటో స్థానంలో ఇది ఉంటుంది ఇది పక్కన ఉన్నటువంటి పదుల స్థానంలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ కాబట్టి ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్ళినప్పుడు వన్ సెవెంటీన్కి ఒకటి కలపడం అంటే ఎయిటీన్ కానీ ఇక్కడ ఒకటో స్థానంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకెళ్లి పదుల స్థానంలో కలుపుతున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు అక్కడ ఎయిటీన్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ టూ అంటే ఒకటో స్థానంలో టూ ఉందా టూ టూ అంటే టూ ఎక్కడ సో ఓవరాల్గా మీకు ఆన్సర్ చూసినట్లయితే వన్ ఎయిటీ టూ చూసారా అంటే జస్ట్ ఒక మల్టిప్లేషన్ని ముఖ ముఖలు చేసేసాను నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇంకొంచెం బెటర్గా మీకు అర్థం అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మామూలుగా దీనికి బేస్ వాల్యూ రెండింటికి టెన్ తీసుకుంటాను నేను అంటే టెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ టూ చూసారా చూసినట్లయితే ఇక్కడ టెన్ ఉంది ఇక్కడ టెన్ ఉంది బేస్ టెన్ బేస్ టెన్ దీన్ని విడిగా మీరు చేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ అంటాం సిక్స్ ఇన్ టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్టీ అవుతుంది టూ ఇన్ టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ అవుతుంది లాస్ట్ సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే ట్వెల్వ్ ఇది తెలిసిందే ఆ పక్కన పెట్టండి దీన్ని మామూలుగా ఎంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న విధానం ప్రకారం చేయాలంటే సిక్స్టీన్ ట్వెల్వ్ ఈ సిక్స్టీన్లో ఇది ప్లస్ ఇది ఎంత ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ ఉంది చూసారా ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ బేస్ కంటే నెంబర్ ఎంత ఉంది ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు అంటే అది ఎక్కువ ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు బేస్ నెంబర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంది ప్లస్ సిక్స్ ఉంది ఇది బేస్ నెంబర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంది ప్లస్ టూ ఉంది ఎందుకంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు అలాగే వస్తుంది కదా టెన్ ఇంటూ టెన్ ఇలాగే చెప్తాం కదండి మనం సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టూ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే సింపుల్ ఫోర్ టర్మ్స్ ఇక్కడ చూద్దు ఇది ఎంత అవుతుంది ప్లస్ టూ అవుతుంది ఇది మధ్యలో గీత తీసుకోండి ఆ గీత ఏంటంటే డివిజన్ కది యూనిట్ డిజిట్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం టెన్ టెన్ బేస్ ఉంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ ఒక నెంబర్ మాత్రమే ఉండాలి ఈ పక్కన మనకు రెండు నెంబర్లు వచ్చినా కూడా ఈ పక్కకి తీసుకొచ్చేయాలి బేస్ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి ఒకవేళ అక్కడ మనం తీసుకున్న నెంబర్ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ రెండు నెంబర్లు ఉండి ఉండి తీరాలి ఎందుకని ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ మాత్రం ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ టెన్త్ డిజిట్ ఇక్కడికి వచ్చేయాలి హండ్రెడ్ డిజిట్ కానీ టెన్త్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈ పక్క వచ్చేయాలి మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ మాత్రమే ఉండాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి సో సిక్స్ దీన్ని ఏం చేయమని చెప్పాను యాడ్ చేస్తే ఏమైనా సింపుల్గా మీకు వస్తుంది కదా ఇలాగా సిక్స్టీన్కి టూ యాడ్ చేసినా ఎయిటీనే ఈ ట్వెల్వ్కి సిక్స్ యాడ్ చేసినా ఎయిటీనే ఎలా చేసినా ఒకటే వస్తుంది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు సిక్స్ ఇంటూ టూ ఎంత ట్వెల్వ్ ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ టూ కాదు ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ట్వెల్వ్ అలా ఆలోచించండి ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అట్లాగే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ అన్న ఎయిటీన్ అవుతుంది లేకపోతే సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ అన్న ఎయిటీన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిటీన్ అయ్యండి ఇక్కడ మామూలుగా మనకు బేస్ టెన్ కాబట్టి ఒక యూనిట్ డిజిట్ మాత్రమే ఒకటో స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ మాత్రమే ఈ పక్కన ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ టూని మాత్రం మీరు ఉంచి ఈ వన్ ఏదైతే ఉందో వన్ని పక్క పట్టరండి వన్ అని తీసుకురావడం అంటే పదుల స్థానంలోకి తీసుకొస్తున్నట్టు లెక్క అంటే లాజికల్గా చెప్పాలంటే దీన్ని ఏం చెప్పాలంటే నైన్టీన్ అవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వన్ నైంటీ టూ అవుతుంది ఇంకా మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అంటే దీని మీనింగ్ చూసారా ఇలా కూడా పెట్టి తీసేయచ్చు మీరు ఎందుకంటే వన్ ఎయిట్ అన్నది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒకటో స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ కాదు పదుల స్థానంలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ కాబట్టి ఎయిటీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది వన్ ఎయిటీ ఇక్కడ చూసారా టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే హండ్రెడ్ కాబట్టి బై డిఫాల్
ఇలా కలపడానికి మీకు టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను అలా ఆరు గంటలుగా వేసి జస్ట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను అంతే వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పాలి మామూలుగా అయితే జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ దీన్నే నేను జస్ట్ ఇలా పక్కకు తీసుకొచ్చాను ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ మాత్రమే ఉండాలి ఎందుకంటే బేస్ టెన్ ఉంది కాబట్టి బేస్ జీరో ఉంది కాబట్టి అంటే వన్ జీరో అంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఓవరాల్గా ఇలా మీరు చేసినట్లయితే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది సో అలా కాకుండా లెవెన్ ఇంటూ టెన్ నైన్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా లెవెన్ వేయాలి ఇక్కడ నైన్టీన్ వేస్తాం ఇది ప్లస్ వన్ అంతే కదండి లెవెన్ అంటే బేస్ కంటే ఎక్కడ ప్లస్ వన్ ఉంది ఇది ప్లస్ నైన్ సింపుల్ ఇంత కూడా ఉండదు అంటే ఫస్ట్లో మీకు అలవాటు అవ్వాలి కాబట్టి నేను వేస్తున్నాను వన్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ప్లస్ నైన్ నైన్ లెవెన్ ప్లస్ నైన్ కలిపినా పర్లా నైన్టీన్ ప్లస్ వన్ కలిపినా పర్వాలా లెవెన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ఎంత అయింది మీకు ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్టీన్ ప్లస్ వన్ అనేది ట్వంటీ అవుతుంది కదా మీకు ఇక్కడ సో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ఇంటూ నైన్ అయితే నైన్ అయింది మీకు ఇక్కడ ట్వంటీ సో మా అంటే మీరు మామూలుగా చేసే ఇలా చేయాలంటే సరే టెన్ వన్ నైంటీ ప్లస్ నైన్టీన్ అనేచ్చు కదా అని వచ్చు మీరు మామూలుగా మనకు ఇలా ఇలా చేయొచ్చు అది వేరు అంటే ఇక్కడ ఎలా చేయాలి అన్నది పాయింట్ కాదు ఇక్కడ టూ నాట్ నైన్ ఇక్కడ నైన్ అని మీరు ఏం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయక్కర్లా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యూనిట్ డిజిట్లోనే ఉంది సింగిల్ డిజిట్టే ఉంది ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ అలా కాకుండా ఇని నెంబర్ అండి మీరు నైన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మళ్ళీ జాతక ఆలోచ చూడండి నైన్ని ఇక్కడ టెన్ బేసే బేస్ టెన్నే టెన్ మైనస్ వన్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ చూసారా నేను బేస్కి నెంబర్ నేను ఫిక్స్ చేసేసాను ఇక్కడ టెన్ కింద ఫిక్స్ చేసేసాను కాబట్టి నేను మైనస్ అయినా వాడుకోవచ్చు ప్లస్ అయినా వాడుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా చేశారో ఇక్కడ దీన్ని మామూలుగా మీరు ఫస్ట్ ఇలా విడదీయండి నెంబర్స్ కింద మల్టిప్లై చేసిన దాన్ని ఎడిషన్స్ కింద యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫస్ట్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ అనేది కాబట్టి అంటే ఫోర్ టర్మ్స్ ఇది దీన్ని చూడండి సింపుల్గా చెప్తాను ఇక్కడ నేను నైన్ ఫోర్టీన్ నైన్ అంటే బేస్ కన్నా నెంబర్ మైనస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ చూసారా ఈ మైనస్ వన్ ఇక్కడ వేయాలి ఇది మైనస్ అది ప్లస్ ఫోర్ ఇది మైనస్ వన్ ఇంటూ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత మైనస్ ఫోర్ చూసారు ఇక్కడ సైన్తో సహా మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ అలాగే దీన్ని ఎలా ఎరో మార్క్ వేసుకోండి ఎలా ఎరో మార్క్ వేసుకోండి మీకు ఈజీగా అవడం గురించి ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే థర్టీన్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ అన్నా కూడా థర్టీనే అంటే ఇంతకుముందు నేను ప్లస్లకి ఎలాగైతే చేశానో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇక్కడ కూడా అలాగే చేశాను డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు కాకపోతే సైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా మైనస్లు ఉన్నాయి అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి చూసారా ఇక్కడ నేను చేసినప్పుడు ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ థర్టీన్ అంటున్నాను తప్ప ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ అని అనట్లా ఎందుకంటే అక్కడ మైనస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ అన్నా థర్టీన్ వస్తుంది ఇలా రివర్స్ మీరు నైన్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ అన్నా కూడా థర్టీన్ ఏదైనా ఒకటే మీకు వస్తుంది సో థర్టీన్ వచ్చింది మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి మైనస్ ఉండకూడదు యాక్చువల్గా యూనిట్ డిజిట్లో మామూలుగా దీని ఆన్సర్ సింపుల్గా వన్ థర్టీ ఫోర్ అంటే కాదండి దీన్ని మామూలుగా మీరు చెప్పాలి అనుకున్నట్లయితే దీంట్లోంచి ఇక్కడ ఏదైతే మీకు వన్ ఉందో ఒక వన్ అని పక్కకి మీరు తీసుకెళ్ళాలి వన్ నా పక్కకి మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అవుతుంది వన్ నా పక్కకి తీసుకెళ్తాం అంటే ఆ వన్ నా పక్కకి వెళ్తే ఎంత అవుతుంది టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదుల స్థానంలో ఉన్నటువంటి వన్ అని తీసుకుని ఆ పక్కకి వెళ్ళడం అంటే టెన్ దాని వాల్యూ టెన్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వన్ ఆ పక్క నుంచి ఈ పక్క వచ్చినప్పుడు వన్ వచ్చినా టెన్ అవుతుంది ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క వెళ్ళినప్పుడైనా సరే టెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే పదుల స్థానంలో ఉన్న నెంబర్ని తీసుకెళ్ళి మీరు చూడండి మామూలుగా డివిజ్ మేము సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసినట్టు చెప్తాం కదా పక్క నుంచి అప్పు తెచ్చుకున్నాం లేకపోతే అట్లా అంటాం చూడండి ఆ టైప్లో ఈ వన్ని అక్కడ తీసుకెళ్తే టెన్ అవుతుంది అందువల్ల మీకు ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఆటోమేటిక్గా ఒక నెంబర్ తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీకు టెన్ అయిందో టెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత అది సిక్స్ అంటే ఓవరాల్గా మీరు చెప్పాలంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్
కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అనే ఉంటుంది బట్ ఓపిక్గా మీరు నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా పెద్ద పెద్ద నెంబర్ల తర్వాత మీకు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను కాబట్టి ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి బేస్ టెన్ అనేది చాలా బలంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి బేస్ టెన్కి నెంబర్లు మనకి ఎలా ఉన్నా పర్వాలే మైనస్ వన్ మైనస్లో పెట్టినా పర్లా ప్లస్లో పెట్టినా పర్లా ఎలా పెట్టినా కూడా మీరు యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని మీరు మొక్కలు చేసినప్పుడు కొన్ని ఆటలకి మైనస్ సింబల్ వస్తుంది కొన్ని ఆటలకి ప్లస్ సింబల్ వస్తూ ఉంటుంది మనం మల్టిప్లై చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి రెండు మైనస్లు రావచ్చు ఒక్కోసారి రెండు ప్లస్లు రావచ్చు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ కూడా రావచ్చు ఏది జరిగినప్పటికీ కూడా లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రం విత్ సైన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ అంటే లాస్ట్ టూ లాస్ట్ డిజిట్ మాత్రం ఏవైతే నెంబర్స్ మీకు ఉంటాయో ఆ బేస్ నెంబర్కి దగ్గర మిగతా నెంబర్లు ఏవైతే మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఉందో అది మల్టిప్లై చేస్తే మాత్రమే లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా యూనిట్ డిజిట్ అవుతుంది కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ అదే వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ అయిపోయింది మిగిలిన నెంబర్లో మీకు ఆల్రెడీ బేస్ టెన్ కాబట్టి హండ్రెడ్ మిగిలిన నెంబర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు మైనస్ టెన్ ప్లస్ ఫార్టీ అయింది ఇక్కడ సో అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను ఇక్కడ చేశాను నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ వేసుకోవచ్చు ఫోర్టీన్ మైనస్ వన్ థర్టీ థర్టీన్ అంటే వన్ థర్టీ ఇక్కడ లాజికల్గా చెప్పాలంటే వన్ థర్టీ అది పదుల స్థాన పదుల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి అది సో వన్ థర్టీ వచ్చింది కానీ మైనస్ ఫోర్ ఎప్పుడైతే మీకు యూనిట్ స్థానంలో ఉందో మైనస్ ఫోర్ అనే దానికి వాల్యూ ఉండదు అది మైనస్ అది అది ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి పట్టుకెళ్తాను మామూలుగా మీరు తీసివేతలు చేయాలంటే ఎలాగైతే మీరు తీసుకెళ్తారో ఈ థర్టీన్ని ట్వెల్వ్ చేసేసి ఈ వన్ ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాను వన్ అని తీసుకెళ్తాం అంటే టెన్ అది ఆ టెన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే సిక్స్ సో ఓవరాల్గా చూసాలంటే ట్వెల్వ్ సిక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ పదిల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ తర్వాత ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీకు టెన్ వెళ్ళి మైనస్ ఫోర్ చేసే సిక్స్ వచ్చిందో సిక్స్ అనేది ఒకట్ల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్గా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ కింద మనం దాన్ని చెప్పొచ్చు అంటే సబ్సిక్వెంట్గా ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకొంచెం నెంబర్స్ వేరే నెంబర్స్ వేసి తర్వాత చెప్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఎంతవరకు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వీలైనంత వరకు కొంత ఓన్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మనం రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఇంకొంచెంగా నెంబర్స్ ఏదైనా తీసుకుని నేను ఫర్దర్గా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ ఏ సతీష్ గారు ఏపీ తెలంగాణ విద్యార్థులకు సుపరిచితమైన పేరు సతీష్ గారు రెండు వేల ఒకటి యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులై ఇండియన్ రైల్వే విభాగంలో ఉద్యోగం సాధించారు సతీష్ గారు చదివిన చదువులు ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్ ఎంబీఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ఎంఎస్సి ఎంబీఏ హెచ్ఆర్ ఎంఏ సైకాలజీ లాంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీలతో పాటు డాక్టరేట్ కూడా చదవడం జరిగింది డాక్టర్ సతీష్ గారు నిరంతర విద్యార్థి అలాగే సతీష్ గారు పలు ప్రతిష్టాత్మక కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో యూపీఎస్సీ నిర్వహించే సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల్లో నూట యాభై తొమ్మిదవ ర్యాంక్ అలాగే ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్లో ఇరవై నాలుగవ ర్యాంక్ గేట్ ఎగ్జామ్లో నాలుగో ర్యాంక్ క్యాట్ ఎగ్జామ్లో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీమాట్ ఎగ్జామ్లో ఏడు వందల అరవై స్కోర్ ఇలా పలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఎన్నో ర్యాంకులు సాధించారు ఇన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో ర్యాంకులు సాధించిన వ్యక్తులు మన ఇండియాలో చాలా అరుదని చెప్పాలి ఇలాంటి ఎకానమిక్ల పరంగా కాంపిటేటివ్ పరంగా ఇన్ని ర్యాంకులు సాధించడంతో పాటుగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తూ పలు అవార్డులు తీసుకున్నారు సతీష్ గారికి జనరల్ మేనేజర్ అవార్డ్ జోనల్ లెవెల్లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో నేషనల్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ గుర్తింపులు దక్కాయి అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియా నుంచి గానీ లైఫ్ టైమ్ సేవాశ్రీ అవార్డు ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రుల నుంచి అందుకున్నారు వీటితో పాటు పలు రకాల అవార్డులు అందుకున్నారు ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక ఆర్గనైజర్స్ సంస్థలో పర్మనెంట్ మెంబర్గా ఉన్నారు కష్టపడి పైకి వచ్చిన వ్యక్తి కావడం వల్ల గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుండి ఐదు ఆరు తరగతి విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద పెద్ద పీజీ పీహెచ్డీ కాలేజీలకు వెళుతూ విద్యార్థులకి అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు ప్రతి విషయంపైన డాక్టర్ సతీష్ గారు స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉన్నారు డాక్టర్ సతీష్ బలంగా నమ్మే సూత్రం ఏంటంటే అవేర్నెస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ మనిషికి అవేర్నెస్ ఉంటే ఏదైనా సాధించగలరు ఒక్క మోటివేషన్తోనే కాదు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలనే విషయాలపై ముఖ్యమైన విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు అలాగే గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ జాబులే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లోని జాబ్స్పై కూడా అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటారు ఉద్యోగాలతో పాటు పెద్ద చదువులైన ఐఐటి వంటి వాటిపై సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు లక్షల సెమినార్లు ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా ఉచితంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా మన ప్రైమ్ నైన్ ద్వారా విద్యార్థులకి మో